apoyarme. Dependa nene neno la Mungu kuhusu kuleta injili ya Mungu ambayo ni ya muhimu sana. Hiyo ndiyo inayobadilisha maisha ya mtu. Na kanisa la kwanza walikuwa makini sana. Makini sana kuhakikisha kwamba they bring the gospel undefiled. Na walijua kusudi kuu ni kwamba Mungu amewaita kugeuza ulimwengu. Biblia inasema kwamba the great commission ya kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili. Mukifa, mkafanya watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kujua ile kweli yote. Kwa hivyo Paulo anasema kitu fulani ambacho nataka tusome kwenye kitabu cha Wakorintho ambacho pia kama kanisa la sasa lasima tumakinike manake tukiwa makini tutaweza kufanya hayo. Paulo wa Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 anasema for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel not in cleverness of, of speech so that the cross of Christ will not be made void for the word of the cross is foolishness to those who are perishing but to us who are being saved it is the power of god paulo anataka kuleta kusudi la mungu and the purpose ambayo mungu amemleta kwa huduma anasema kwamba hata haikuwa kubatiza ingawa huwa anabatiza but i had a one important purpose to bring the gospel kuweza kuhubiri injili Na anasema kwamba hii injili siihubiri katika ujuzi wangu na hekima yangu na maarifa yangu not with the cleverness of speech ili msalaba wa Yesu usipungukiwe ili nguvu za msalaba sikose kufikia wale ambao ninahubiria na anasema ujumbe wa msalaba kwa wanaopotea ni upuzi bali kwetu sisi tunaokolewa na huo ujumbe ni nguvu ya Mungu inayeleta ukofu. Na today challenge ambayo tunaiona kanisani ni kwamba eh, people want to hear the gospel but swala la nguvu ya kujikana because every time unasikia swala la msalaba ni swala la kifo, ni swala la kupoteza mambo yako ili Kristo aishi. Paulo anasema mimi nimesulubiwa Ulimwangu umesulubiwa kwangu nami nimesulubiwa kwa ulimwengu ulimwangu ukiona maisha yangu unaona mtu asiye na faida nami pia nikiona ulimwangu sioni kitu kwa sababu kwangu ulimwangu unaniona kama hasara because i have identified myself with the cross of jesus maana kila wakati tunataja habari ya msalaba tunataja kifo tunataja kupotesa na nasema ujumbe wa msalaba kwa wanaopotea ni upuzi bali kwetu sisi tunaokolewa na ule ujumbe ni nguvu ya Mungu inayoleta ukofu Mustar wa 20 anasema kwamba where is the wise man where is the scribe where is the debtor of this age has god not made foolish the wisdom of the world maana wakati huo kulikuwa na waandishi kulikuwa na watu ambao wanaonekana wana hekima na wana maarifa na walikuwa wanajaribu kujiinua juu ya hekima ya Mungu lakini anasema hawa watu wako wapi maana anasema kwamba neno tunalohubiri injili ya msalaba kwa wanaopotea kwa watu walio na wale walio na maarifa ya dunia hii ni upumbavu Yesu anasema kwamba nashukuru Mungu ya kwamba alinyima mambo haya watu wa hekima na wa, na waandishi na wa wafalme wa ulimwengu huu akapati akafunulia haya haya mambo watoto First Corinthians chapter 2 anasema kwamba yale sikio halijawahi sikia jicho halijawahi ona hayajawahi ingia kwenye moyo wa mtu wa kawaida yale ambao Mungu aliaminia wampendao 
Yale ambao wafalme wa ulimwengu huwa haya, hao wa ulimwengu huu hawakuwahi yaona. Hayajawahi hiyo hekima haijawahi ingia ndani ya mioyo yao. Wakati mwingine unapoona wafalme wanavuta umati wa watu, unafikiria wana maarifa hapana. Maarifa walio nayo yanapungukiwa maarifa ya nguvu ya msalaba. Manake nguvu ya msalaba inakufanya kuwa wewe kitu bure ili Kristo ainuke. Remember walio hubiri wanasema kwamba we must decrease. Yohana anasema I must decrease that Christ may increase in me and pull many to himself. Kwa hiyo injili ya msalaba inakufanya kuona kwamba wewe sio kitu. Wewe 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 hauna chochote. Ndio Paulo anapohubiri katika First Corinthians chapter 2 anasema nilipokuja kwenu enyu wa Korintho nilikuja nikitetemeka, nilikuja nikiogopa, nilikuja nikihofia, si kutaka kuleta injili katika ufasaha wa maneno ili Watu wa Mungu wasiamini yale ninayoyejua ni lakini waone Kristo naye Kristo amesulubiwa kwa ajili ya maisha yao. Nilitaka wamuone Yesu. Nilitaka muone Yesu aliyesulubiwa maana huyo ndio Yesu anayeokoa. And the only way to bring Jesus to reduce, the only way to bring Jesus to diminish wewe mwenyewe upotee, wewe mwenyewe usiwe sio kitu ili Kristo ainuke ndani mwako aweze kuinua wewe uwe tu chombo. So that people may not see you. So that people may not see your ability to speak. But they may see Christ and him crucified. Hiyo ndiyo kitu ambacho tunaona na nasaba kwamba ujumbe huwa wa msalaba kwa walio potea ni upuzi. Bali kwa tusisi tunao kolewa ni ngufu ya mungu inae leta ukufu. Mustaru wa shirina moja inasema, since the wisdom of God, in the wisdom of God, the world through it is wisdom, did not come to know God. God was pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Very interesting. Ni jambo la ajabu. Ya kwamba, kwa sababu katika hekima ya ulimwengu, ulimwengu haukuweza kumujua mungu. Ilibidi mungu kuokoa wa minio kupitia upuzi wa njili tunai hubili. Kupitia kile kitu ambacho kinaonekana siyo kitu. And let me tell, remind you. Ya kwamba wakati yesu alipokuwa na kufa msalabani. Hakuna alie simama na yeye. Hata kama Petro haja mukana mitume wote walikuwa metoroka. Petro akajitia moya akasema kwamba hebu ni jitahidi nione mwicho. Lakini na hebu pia akamukana. The whole world ilikuwa imeona Jesus as foolishness akiwa pale msalabani. And in Luke chapter 24 verse 11, wa mama walipoenda pale msalabani wakaona Yesu amefufuka. Wakaja kutoa ile report baada ya kuambia na malaika wakapatia mitume. In verse 11 mitume wanasema hayo hayo mnayo ya sema ni upusi mtupu. Hata na mitume ni walikuwa wa kwanza kudiklea kwamba the resurrection of Christ is foolishness. Inibidi yesu akatumia another 40 days on earth baada ya kufufuka kwake akijifunua upya kwa mitume na kuwatibitishia kwamba amefufuka muna kumbuka habari ya Tomaso ya kwamba Tomaso akasema na mimi nisiposhika alama nikapapaza nikatibitisha siwezi kuamini kwa hiyo naona kwamba hata na mitume yesu ilibidi akai siku 40 akijifunua kwa dalili mbali mbali na kwa njia mbali mbali akiwatibitishia kwamba amefufuka Kufu ya msalaba ni upusi kwa, kwa ulimwengu. Kama mitume in Luke chapter 11, 24 verse 11, ni walikuwa kwanza kusema huo ni upusi mutupu. Ni ajabu ya kwamba na ulimwengu dunia hii inajua kabisa neno la msalaba ni upusi. Lakini hilo neno ambalo ni upuzi Bimezema kwamba ulimwengu wakati haungu weza kumuamini mungu Kupitia hekima ya ulimwengu Ilipendeza mungu kuokoa wa aminio Kupitia upuzi wa njili Tuna wakubiri Huwezi kumujua yesu kwa kusoma kupata degree Huwezi kumuamini yesu kwa kusoma kuwa professor Hawezi kusoma hii biblia Ukawa labda mwalimu ambao na filosofia ki biblia Ukamujua yesu ulimwengu wa huku mjua yesu kupitia heki mauli mwengu na ilipendeza mungu kwa kwa uli mwengu kupitia upuzi wa njili inayohubiriwa 
you must identify Christ. Ni Paulo anasema kwamba nilikuja nikihofia. Mimi nilikuwa msomi wa maandiko, nilikuwa msomi wa theolojia chini ya Gamaliel. Kwa hivyo nilijua kwamba ufundi wangu na ujusi wangu katika maandiko ni huko juu. Lakini huo hauwezi kumleta mtu kwa Yesu. Ndiye anasema nilikuja nikitetemeka, nikiogopa, nikihofia ili watu wa waese wasije wakimu wakaelewa yale niliyokuwa tunasema kwa maneno lakini wamuone Yesu na amesulumbiwa waone Yesu aliyeshinda mauti waone Yesu aliyeshinda nguvu za nguvu za dunia hii Biblia inasema ebu chenye mwili kisijisifu mbele za Mungu ebu kitu cha dunia ebu siku ya leo na shangaa tumefika kiwango ambacho watu wa Mungu wanaeleza imani yao kwa Mungu kwa vile mafanikio yao kwa mavazi yao kwa sute aliyoivaa anaona kwamba hiyo ndiyo inayothibitisha imani yake huo ni upuzi bila kwamba neno la msalaba kwa waliopotea ni upuzi lakini kwetu ukolewa neno la msalaba ni nguvu ya Mungu inayoleta ukofu ndio Biblia inasema katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 kwamba si aibiki nchili manake nchili ni nguvu za Mungu sinayoleta ukofu nchili ya msalaba ni nguvu ya Mungu inaokoa moyo wa mwanadamu mwanadamu aliyepotea ambaye hajui habari za Mungu ambaye hajui kusudi la Mungu hajui mpango wa Mungu neno la msalaba ndio inayoleta ukofu ndio inayoleta nchili inayoweza kumbali kumtoa katika hali ambayo ni ya upweke kumleta katika msingi wa Mungu kumbuka mwanadamu alikuwa amepotesa sura ya Mungu na makusudi ya Mungu pale bustani Eden lakini Mungu akataka kumwokoa ulimwengu akamleta mwanao wa pekee ndio Biblia inasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee afe msalabani achukue aibu ya ulimwengu ili kila mtu atakaye muamini hata angamia bali ataurithi ufalme wa mbinguni kwa hivyo nkufu zinaoleta wokofu ni kuamini na kujitambulisha na nguvu za msalaba ndio biblia inasema katika wa filipi sura ya kwanza mstari wa 29 ya kwamba mumehesabiwa kwa ajili ya Kristo sio tu kumwamini lakini pia kukubali kuteseka kwa ajili yake. Kwa hivyo sio swala tu tu kumwamini lakini pia kuji kujitam, kujita, ku identify your life, kujitambulisha na maisha yake na shutumu lake. Remember Isaya alikuwa ameona mambo hayo na akatabiri ina Isaya 53 ya kwamba hakuwa na sura na umbo la kupendeza. Hakuwa mtu ambaye ungempenda alikuwa mtu ambaye watu wangejificha ni uso sao huyo ndio Yesu Isaya anamuona kwa mbali anamuona mtu ambaye watu walijificha ni uso sao hivi huyu Yesu anayeonekana watu kila mtu anashabikia kweli ni Yesu yule mwenyewe remember kuna yule Yesu aliyechabikiwa aliyefanya miujiza watu wakamfuata na siku moja wakasema kwamba tumekutafuta tangu asubuhi Yesu umekuwa wapi Yesu akasema jameni hamunitafuti kwa nchili hamunitafuti kwa kile kilichonileta mlinitafuta maana jana nilifanya chakula mkala lakini siku ya leo nataka kuambia ukweli wa injili anayetaka kunifuata lazima ale nyama yangu lazima anywe damu yangu huyo ndiye atakaye nifuata wale waliokuwa na mshabikia wakaugeuka wakasema wewe ni wasimu wewe hufai where is this truth Isaya anasema hakuwa na sura hakuwa na umbo la kupendeza inakuwaje inaonekana Yesu anapendezwa na watu wote kila mtu hata akifanya siasa anataja habari za Yesu na watu wanashangilia je ni yule Yesu tunayozungumzia Biblia inasema neno hilo la msalaba ni upuzi injili inaokoa ni upuzi Biblia inasema wayahudi wanataka ishara na wayunani wanataka wana, wanataka maarifa Lakini sisi tunaamini Yesu aliyokufa akavuvuka. Kwa Wayahudi ni kikwazo. Kwa Yunani ni upuzi, bali kwetu sisi ni nguvu ya Mungu inayookoa. Huyo ndio Yesu ninayohubiri. Huyo ndio Yesu nata kujitambulisha na maisha yake. Ndio Paulo anasema alama za msalaba ya Yesu siko juu ya mwili wa mwili wangu. Manake nimekubali na anasema nikikiwa nitabidi nijisifu, nitajisifia mambo ambayo kwa kawaida yanastahili kuwa aibu. 
Watu wanajisifu kwa mambo ambayo wamepokea. Watu wanajisifu kwa utajiri ambao wanasema wamepata kwa kumvuta Yesu. Mimi ikiwa ni lazima mtajisifu, nitajisifia mambo ambayo kwa kawaida ni aibu. Nimepigwa viboko mara tatu. 439 mara tatu katika kifo nimeteseka kila wakati nimeshitumiwa kila wakati nimeteseka kila wakati nimelala njaa kwa ajili ya Yesu hayo ndio mambo idanbini nijisifie hayo ni mambo ya kuaibikia kwa sababu hivi ninahubiri injili ya msalaba injili ya kujikana na Yesu aliposhuka hapa duniani akatangaza akasema kwamba mtu yote akitaka kunifuata lazima akane nafsi yake lazima akane kila kitu chake achukue msalaba wake na anifuate na ni uzuri uelewe tunapotaja kila wakati tunataja msalaba tunataja habari ya kifo ukibeba msalaba ni kwamba umefanya uamuzi kwamba uko tayari kujitambulisha na kifo na mateso ya Yesu uko tayari kujitambulisha na mambo ambayo Yesu aliyapitia kumbuka akiwa ananiniwa pale msalabani maandiko inasema alijifanya maskini ili sisi tuliokuwa katika umaskini tuweze kutajirika katika Yesu alijifanya hana utukufu ili sisi tuliokuwa sio kitu tuweze kuwa kitu alijifanya laana ili sisi tuliokuwa chini ya laana tuweze kuwekwa huru. Huyu Yesu alikubali kuchukua ashitumu ya ulimwengu. Huyo ndio Yesu nao taja na Isaya anamuona kwa mbali anasema tasama mwana kondoa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoa Mungu aliongoswa kama kondoo anayeongoswa machinjoni akienda pale msalabani. Kwa hiyo unaposema umeubeba msalaba wa Yesu, what are you talking about? Wewe umasumbusia nini? Ni kitu gani unachotasamia unaposema umeubeba msalaba wa Yesu? Hivi kwamba kubeba msalaba ya Yesu ni kujitambulisha na mauti ya Yesu, ni kujitambulisha na mateso ya Yesu, ni kukubali wakati Yesu alifundisha siku moja and I don't believe kuna kitu alifundisha just for a sake of it. Akasema kwamba unapo mtu anapotaka uende maili mbili, enda maili tatu, enda maili nne. Anayetaka umtolee vazi lake la akuchukue shati lako chukua hata lile la ndani umpatie hivi Yesu alimaanisha nini alisumbumusia habari ya kupoteza and exactly that is what he did akiwa pale msalabani akininginia alikuwa uchi wa mnyama biblia inasema vazi la nje lili liligaanwa na maskari na lile la ndani likapigiwa kura kwa hiyo akabaki kabisa uchi akichukua aibu ya ulimwengu mbele ya kila mtu Huyo ndio Yesu nao taja. Huyo Yesu ndio tunayesumumuzia. Kuna watu ambao walitamani kumfuata. Akasema, "Je, mnaponifuata, mnaelewa mnayemfuata? Mnaelewa gharama ya kumfuata huyu Yesu? Mnakumbuka mpweha wana mashimo na ndege wanavyota, lakini mwana wa damu hana pahali pa kuweka kichwa. Je, mmechukua hiyo tafokari mkaielewa niposa mkasema mnataka kunifuata?" kama haujaelewa hiyo there's no way hakuna njia yote and you know siku ya leo watu wengi wamenyang'ana kumfuata Yesu lakini hatuoni yale matunda kwa sababu gani hawakuchukua tafakari yote tafakari halizi ya kumfuata Yesu siku moja bwana Yesu alipokuwa anafundisha akasema mtu akitaka kunifuata mtu akitaka kujenga nyumba nani atakaanza kujenga nyumba pasipokuweka kosti ya material Pasipo kuangalia gharama hii nyumba kwa nini Yesu anasema hayo ya kwamba tusiseme tu tumeokoka je uliposema umeokoka uliweka kosti ya matirio ya okofu uliweka gharama ili Biblia inasema kwamba usije ukaanza ujenzi na watu wakakuchekelea maana utakapoanza ule ujenzi na ujenge ufikie nyui katikati haujaendelea watu watasema mtu huyu hakuwa na plan hakuwa anaelewa kila alichokuwa anakifanya watakuchekelea first before you start building you must take the cost of the material anasema mtu anapotaka kwenda vita lazima angalie uwezo wa jeshi lake na angalie uwezo wa jeshi la adui alafu aweze kuweka that cost angalia utayari wa kupambana na lile jeshi huwezi kuanza vita kama mtu mpumbafu hiyo ndio bwana yesu anasungumzia the cost of following him maana yesu alichukua msalaba na anasema yeyote anayetaka kunifuata 
yoyota anayetaka kuipita hii njia lazima ajikane nafsi yake achukue msalaba na aweze kunifuata tutakapofuata njia hiyo hakuna mtu atakaye jisifia vitu vya duru hakuna mtu atasema mimi niko na kiatu kizuri kwa sababu nimeokoka hata kuna mtu atasema mimi nafaa suti kila siku kwa sababu nimeokoka vitu hivyo ni vizuri lakini havihusu njia ya msalaba Vitu hivyo haviongezi chochote wala havipunguzi chochote hatutajisifia mwili kila wakati tutakuwa tutaona kwamba sisi sio kitu kila wakati tutaishi maisha ya kujikana kila wakati tutaishi maisha ya kupoteza tutamuishia Bwana Yesu Biblia inasema roho asema ncho na Bwana Yesu anasema ncho lazima tubebe utayari kama bia harusi aliyeposwa aliyeandaliwa alio tayari kwenda katika hii harusi lazima tubebe tumevaa kila wakati mavazi yatakayompendeza Bwana harusi kila wakati tumebebe mioyo iliyo na utayari iliyoandaliwa hilo ndilo kanisa ambalo Bwana anakuja kulichukua remember he is not compromising the standard anasema anakuja kulichukua kanisa lisilo na mawa wala kunya nsi yeye ni bwana and remember he cannot say it for in vain alisema akimaanisha kwamba atakuja kulichukua kanisa ambalo halina mawao wala kunyanzi kanisa ambalo limeandaliwa watu ambao wamejikana ndio paulo anasema ulimwengu umesulubiwa kwangu nami nimesulubiwa kwa ulimwengu ulimwengu ukiniona unaona mtu ambaye ni hasara nami pia nikiona vitu vya dunia kwangu ni hasara siku moja akaambia mitume angalia walikuwa naangalia majengo akasema jameni mji tahadhari ya kwamba hakuna jiwe litabaki juu ya lingine maana vitu hivi vitapotea Yesu akafundisha akasema ni faida gani mtu atakapopata hata kama atapata ulimwengu wote hata kama dunia hii yote itaitwa ni yako na upoteza ufalme wa mbinguni maana kama maisha ya mwanadamu ni kama mvuke ni kama tu vepa muda mfupi atakuwa hayapo lakini wewe utakuwa wapi baada ya hapo vitu hivi vitaharibika lazima tuandae katika tu andae katika njia ambayo Mungu ametuandalia njia ya msalaba Biblia inasema katika kitabu ya Hebrania ya kwamba anasema kwamba Mungu haukupendezwa na dhabihu ya mbusi na kondoo lakini Uh, lakini lakini mwili ulikuwa umeniandalia katika gombo la chuo mimi ime, nimeandikiwa na niko tayari kutenda mapenzi yako Yesu anapokuja anaona msoga wake anaona kifo chake anaona siku moja atakufa ndio anasema palipo na msoga tai watakusanyika paliko na kifo changu kanisa litazaliwa na kama wewe ungependa kuanza hii hilo kanisa lazima ubebe roho wa Yesu roho wa kujikana roho wa kujikana vitu vya dunia hii ili umuishie bwana Yesu bwana asifiwe nataka kushukuru wewe unayenisikiza hii ni siku ya ajabu dunia hii tunayoiona itakujaisha lakini Yesu na utukufu wake utabaki na sisi tumeamua kuandaa hayo makao ili wewe uyaishi wewe uamini hiyo njili na uishi maisha ambayo yatakupa utukufu wa siku zote jina langu naitwa Festo Jani namba yangu ya simu ni 0700366937 unaweza nipigia simu unaweza kutamani kusupport hii huduma ili tuweze kuendelea na basi ninakuombea Bwana Yesu ninakushukuru wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu unayenena na watu wako. Hizi ni siku za mwisho. Na Bwana tasabu unaandaa kanisa ambalo halina mawa wala kunyanzi. Kanisa ambalo halitegemei vitu vyote vya dunia hii. Baba endelea kutusimamisha, baba endelea kutupa nguvu. Msikizaji wangu unampa neema, msikizaji wangu unampa nguvu. Unampa kibali cha kukujua zaidi. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. May God bless you.